প্রিয় দর্শক নিউজ টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদুল হক সহযোগিতা রয়েছে ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড হাসপাতাল আপনারা জানেন যে আজকে বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আকস্মিকভাবেই অবসর নিয়েছেন বলা হচ্ছে যে বিশ্বকাপ শুরুর তিন মাস আগে তার এই অবসর ঘোষণা নিয়ে সারা দেশেই তোলপাট চলছে বিশেষ করে যখন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ চলছে সে তার মাঝপথ থেকে তিনি অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলা হচ্ছে যে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে অভিমান করে ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন দেশের সেরা এই ওপেনার আমরা আজকে তামিম ইকবাল প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিকেএস ক্রিকেট উপদেষ্টা নাজমুল আবেদিন ফাইম রয়েছেন প্রতিদিনের বাংলাদেশের ক্রীড়া সম্পাদক এম এম কাইসার আপনাদের দুজনকে আজকের আলোচনা স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা শুরু করার আগে সংবাদ সম্মেলনে তামিম ইকবালকে নিয়ে করা সেই রিপোর্টটা আমরা একটু দেখে আসছি চট্টগ্রামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ান ডে হারের পর বুধবার রাতে হুট করেই বৃহস্পতিবার দুপুরে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করার কথা জানান ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল তখন থেকেই শুরু হয় জল্পনা কল্পনা তামিম কি অধিনায়কত্ব ছাড়ছেন নাকি অবসরই নিচ্ছেন দুপুর বারোটায় ডাকা সংবাদ সম্মেলন পিছিয়ে দেড়টায় হাতে টিসু নিয়ে তামি মেলেন গণমাধ্যমের সামনে কথা শুরু করার আগেই বাঁহাতি ওপেনারের চোখে জল বলার আগেই যে ভাষা বোঝা গেল ভেজা কণ্ঠে তামিম সেটা আরও পরিষ্কার করলেন খুব সাডেন কোনো ডিসিশন ছিল না আই ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট এটা না যে আমি ভুট করে ডিসিশন নিয়েছি এটা আমি বেশ কয়েকদিন ধরে কথা বলছিলাম ইভেন আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথেও আমি কথা বলছিলাম সো আই থট দিস দিস ইজ দ্য রাইট টাইম আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে টাইগারদের হয়ে খেলতে দেখা যাবে না বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ওপেনারকে ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষ করার কথা সহজেই কি বলা যায় না তাও নিজের আবেগ সামলে দেশের জার্সিতে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে যাদের পাশে পেয়েছেন ধন্যবাদ দিলেন তাদের আমি সবসময় একটা কথা বলছি যে সবচেয়ে ছোট চাচা যে যিনি ইন্তেকাল করছেন ওনার নাম আকবর খান ওনার হাত ধরেই আমার আসলে ফার্স্ট ক্রিকেট বলের টুর্নামেন্ট খেলা আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই ফ্রম বরম অফ মাই হার্ট বিদায় বেলায় ধন্যবাদ দিয়েছেন ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাদেরও তবে অনেক কথা বলতে চেয়েও মনেই রেখে দিয়েছেন লট অফ আদার থিংস আমি অনেক কিছু বলতে চাই আসলে most unable to speak one thing i'll definitely say is i tried my best i, I did tried my best october e bharote onushthiyo one day bishwa cup e tamim er netritte ei khelar kotha chilo tiger der dharona kora hocchilo bishwa cup er monchei oboshor neben tamim ikbal tobe afghanistan series e ki emon holo antorjatik cricket theke ekhoni nijeke shoriye nilen one day odhinayok shei proshner uttor tao খুঁজতে মানা করলেন তামিম ইকবাল এটাই রিকোয়েস্ট করব যে আমার টপিকটা এখানেই শেষ করে দেন ইটস আ দি এন্ড অ্যাট লিস্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এটাকে নিয়ে আর বেশি গুতাগুতি করেন না জেনিয়া চিশিম স্পোর্টস ডেস্ক 18 নিউজ জি ফাইন ভাই আপনার কাছে আমরা আসতে চাই যে আমরা আসলে গুতাগুতি না করলেও আসলে তথ্যগুলি তো আমরা একটু জানতেই চাই বা জনগণ তো আসলে জানতেই চাই যে মানে কি এমন ঘটনা ঘটলো যে আফগানিস্তানের মধ্যে একসঙ্গে একটা সিরিজ চলছে আগের দিন তিনি খেললেন তার মাঝপথ থেকেই তাকে বিদায় নিতে হলো ধন্যবাদ ইন্টারভিউতে ও একটা কথা বলেছে যে ও কিছুদিন ভাবছিল এইসব ব্যাপার এবং এটা হঠাৎ করে নেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত না অ্যাট দ্য সেম টাইম ওর গলার স্বর শুনে মনে হয়েছে যে ওর ভেতরে অনেক কষ্ট আছে দুটো কথার সাথে ঠিক মিল হলো না আমার ধারণা যে আজকে ও রিটায়ারমেন্টের অ্যানাউন্সমেন্টটা করবে এটা হয়তো পরশুও ভাবেনি আমার ধারণা কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্তকে নিতে হয়েছে সিদ্ধান্তটা ঠিক কি ভুল এটা এটা সময় বলবে বাট এটা সত্যি যে এটা খুব দুঃখজনক যে ওর মানের একজন খেলোয়াড় 
এত বছর ষোলো বছর এরকম ষোলো বছর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলা খেলোয়াড়ের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি না এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট যদি আমরা বিচার করি আমরা যে জায়গায় ছিলাম ষোলো বছর আগে সেখান থেকে আমাদের যে উত্তরণটা ঘটেছে সেখানে তামি ইকবাল যে অবদানটা রেখেছে সেটা তুলনাহীন আজকে হয়তো আমরা আজকে হয়তো আমরা আমাদের স্বাভাবিকভাবেই নতুন নতুন খেলোয়াড় এখানে এসছে নতুন রকম খেলার জায়গা নিচ্ছে এটা খুব ভালো কথা কিন্তু গত এতগুলো বছর কিন্তু আমরা তামিম ইকবালের পাশে আরেকজন ওপেনারকে খুঁজেছি এতগুলো বছর কিন্তু একজন ওপেনারকে খুঁজছি তামিম ইকবালের সাথে খেলবে সেই তামিম ইকবালের আজকে এইভাবে বিদায় জানাতে হলো এটা খুব দুঃখজনক না হলে খুব ভালো হতো কারণ আমরা 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 এক্সপেক্ট করি এই ধরনের খেলোয়াড়রা খেলোয়াড় মা খেলার মাঠ থেকে মাথা উচ্চ করে সম্মান নিয়ে মাঠ থেকে বেরোবে এবং এটা এক্সাম্পলারি হবে সবার জন্য এবং একটা খুশির দিন হবে সবার জন্য সেটা হলো না এটা খুব দুঃখজনক না এটা যে হলো না ধরেন মাশরাফিও মানে ক্রিকেটের মাঠ থেকে বিদায় নিতে পারলেন না মাহমুদুল্লাহ রিয়াদও ওয়ান ডে থেকে আসলে বিদায়টা ভাবে হয়নি মুশফিকুর রহিমের অবস্থাটা প্রায় প্রায় ওরকমই আমরা করে ফেলেছি যে এরকম যারা আমাদের ক্রিকেটে গত দশ পনেরো বছর ধরে যারা অবদান রেখেছেন এবং ক্রিকেটকে যারা সারা বিশ্বে তুলে ধরেছেন সেই সব খেলোয়াড়দের আসলে আমরা কেন মাঠ থেকে বিদায় দিতে পারলাম না আমার মনে যে অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে ডে মানে ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো ক্ষেত্রেই যারা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছায় তারা ওই মানে পৌঁছাতে পারে এ কারণেই যে ওদের মেরুদণ্ড অনেক শক্ত হয় কারণ জার্নিটা খুব কঠিন এখানে 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 দুর্বল মানুষের জায়গা নেই দুর্বলরা এখানে জায়গা করতে পারে না শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষেরাই আলটিমেটলি এরকম জায়গা আসে একজন সাকিব একজন তামিম একজন রিয়াদ বা মুশফিক এবং ওদের কথাবার্তায় ওদের আচরণ আমরা বুঝি কিন্তু ওদের মেরুদণ্ডটা একটু অন্যরকম অন্য দশজনের চাইতে এটা আমার অনেকের হয়তো পছন্দ হয় না স্বাভাবিকভাবে অনেকের পছন্দ হয় না এবং এখানে আর বোধহয় একটা একটা ক্লাশ হয়ে যায় একটা ল্যাক অফ রেসপেক্ট এই জায়গাটা আমরা অনেক সময় দেখি এবং এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা বোধ হয় এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে আমরা 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 মাহমুদ উল্লাহকেও রেখে দেখেছি একটা সেঞ্চুরি করার পরে ড্রেসিং রুমে এসে অবসর নেওয়া কি অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা আমাদের 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 ক্রিকেটে ঘটেছে সো আমার মনে ওই জায়গাটা একটা গ্যাপ রয়েই গেছে আমরা আমাদের কালচারটা তৈরি করতে পারিনি যেখানে আমরা খেলোয়াড়দেরকে সম্মান করব অনেক বড় হোক কিংবা সাধারণ হোক খেলোয়াড়দেরকে আমরা সম্মান করব ওই কালচারটা বোধহয় আমরা এখনও ওই ওই জায়গাটা আমরা যেতে পারিনি এটা বোধ সবচেয়ে বড় কারণ এবং ওই জায়গাটা আমরা বোধহয় ওদেরকে দেখ দেখতে অভ্যস্ত না সো সো ইট ইস ভেরি এভিডেন্ট যে যখনই যখনই কেউ নিজের সম্মানটা চায় বা দাবি করে সেটা 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 তার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেটা দেওয়াটা আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেটাকে আমরা সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না এবং এটা বোধ হয় এটা টাইম টু টাইম এটা হয়েছে এবং এটাই দূরত্বটা তৈরি করেছে খেলোয়াড়দের মধ্যে আমরা অনেক সময় দেখি খেলোয়াড়দের সাথে ম্যানেজমেন্টের খুব হাসি খুশি সম্পর্ক কিন্তু আমার মনে হয় না ভেতরে ভেতরে সেটা এতটা হাসি খুশি সম্পর্ক এটা আলটিমেটলি এটা বহিক প্রকাশ করে অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে সেটা মাসুফির সাথে ঘটেছে সেটা রিয়াদের সাথে ঘটেছে সেটা মুশফিকের সাথে ঘটেছে সেটা তামিমের সাথেও সাকিবের সঙ্গে কী হবে সাকিব বোধ এখনও সেই পর্যায়ে আসেনি তার মানেই নয় সাকিবের লাইফ খুব ইজি তা নয় কিন্তু সাকিবকে অনেক যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়েছে কিন্তু সাকিব সাকিব বলেই এখন হয়তো টিকে আছে আমি জানি না তার 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 শেষটা কেমন হবে আই এম নট শিওর মানে আপনার কি সন্দেহ মানে সন্দেহ না জিনিসটা জিনিসটা আমরা তো সেই কালচারটা তৈরি করতে পারিনি কারণ একদিন সাকিব এমন হবে সাকিবকে তো একদিন লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হবে সাকিব সারা দিন সারা জীবন তো তরুণ থাকবে না তখন আমরা সাকিবকে কি চোখে দেখব সব দেখে মনে হচ্ছে এমনও হতে পারে হতে পারে মানে সাকিবের ওইরকম একটা দুঃখজনক বিদায় হলো এটা সাকিব বলে কথা নেই কিন্তু যে কোনো খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এটা খুব দুঃখজনক সাকিব আমার তো বড় স্টার সেই জন্য নাম ধরে বলছে না এটা এটা সবার সবার জন্যই খুব দুঃখজনক যার যে প্রাপ্য সম্মান তাকে সেটা দেওয়াটা খুব জরুরি কিন্তু এটা এটার মধ্যে একটা একটা দারুণ ফিলিং আছে আপনি এত বড় একজন মানুষকে যে আপনার হাতেই গড়ে উঠেছে একজন মানুষকে আপনি সম্মানের চোখে দেখছেন আপনি না দেখলে সারা বিশ্ব দেখছে কিন্তু এবং সমস্ত মানে ক্রিকেট প্লেয়িং নেশন যারা সবগুলি দেশেরই কিন্তু আজকে মানে খেলার পাতায় কিন্তু মানে তামিমের এটা বড় বড় শিরোনাম করে কিন্তু নিউজগুলি ছাপা হয়েছে তার মানে কি তামিমকে তো তারাও তো সমীহ করে অবশ্যই তারা সম্মান করে সমীহ করে কিন্তু তামিম তামিম এই ষোলো বছরের ক্যারিয়ার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সারা বিশ্বেই কিছু না কিছু লেখা হবে কিন্তু পাশাপাশি এটা হয়তো লেখা হবে তার এই হঠাৎ করে চলে যাওয়ার যে একটা একটা করুণ একটা গল্প এটা হয়তো লেখা হবে এবং যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে আমাদের যে সংস্কৃতি এবং আমরা বারবার দেখে আসছি এটা হয়তো ফুটে উঠবে যে আমরা আসলে ক্রিকেট হয়তো খেলছি কিন্তু ক্রিকেটের যে
তাহলে কি ফাইম ভাই যে কর্মকর্তা যারা আছেন ওনাদের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি যে ওনারা কি এখন মানে ক্রিকেটের চেয়ে বেশি ক্রিকেট বুঝছেন কিনা না বোঝা কথা না কর্মকর্তা যদি একটা 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 জায়গা আছে তাদের একটা ওনাদের সঙ্গেই তাদের একটা জায়গা আছে এটা আমাদের আমি আমি শুধু আমি ক্রিকেট বোর্ডের কথা বলছি না কিন্তু এটা সামগ্রিক আমাদের দেশের কিন্তু ছবিটা এমনই কিন্তু এবং এটা শুধু আমি যদি ক্লাব পড়ে যাই পর্যায়েও যাই একটা ক্লাবে যদি আপনি দেখেন একজন ক্লাবের একজন কর্মকর্তা বা একজন অর্গানাইজার সবার কথা আমি বলছি না তারা খেলোয়াড়দের সাথে কিভাবে ডিল করে কিভাবে হ্যান্ডেল করে একজন সাকিব হয়তো ওখানে অনেক সম্মানের জায়গা পায় যে একজন সাধারণ প্লেয়ার সেখানে কতটুকু সম্মানের জায়গা পায় সো ওই যে এই যে খেলোয়াড়দেরকে সম্মান করার যে ব্যাপারটা সেই জায়গাটা বোঝায় আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি ওই জায়গাটা এটা প্রায় সব স্পেস স্পোর্টসেই এটা কিন্তু খুব লক্ষণীয় কিন্তু গতকালও আমরা কোথায় জন্য দেখলাম যে আমাদের ফুটবলের ক্যাপ্টেন খুব আশা করে গিয়েছিল বিদেশি একজন খেলোয়াড় দেখতে এবং খুব আমার দেখো খুব আমি খুব অস্বস্তি ভুগছিলাম সেই মুহূর্তটা যখন সে নিজে আস্তে আস্তে সরে গেল ওখান থেকে আমার কাছে খুব অস্বস্তি অপমানে কিন্তু অপমানের দিকটা আমরা বুঝি না কিন্তু কারণ এই লেভেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা একটা তামিম একটা সাকিব ওরা ওদের আত্মসম্মান বোধটা কোন জায়গায় সারা পৃথিবীতে অন্য মানুষরা ওদেরকে কি চোখে দেখে এই জিনিসটা আমরা ওদের উপলব্ধি করি না কিন্তু আমাদের কাছে ওরা টম ডি খ্যারি এর বেশি কিছুই না বা আমাদের ঈশ্বর পাত্র হয়ে যায় হ্যাঁ আসলে কিন্তু ওরা টম ডি খ্যারি না ওরা ওরা ভেরি স্পেশাল এই যে আপনি কথা বলছেন বা আমি কথা বলছি ওরা বাংলাদেশ ক্রিকেটকে এই জায়গায় নিয়ে এসছে বলেই কিন্তু আপনি আমাকে এখানে নিয়ে আসছেন হয়তো আমি সাধারণ কোনোখানে হয়তো এখন হয়তো ব্যাটিং বলিং করাতাম ওদের জন্য আমরা এখানে আছি আপনিও আপনি হয়তো স্পোর্টস নিয়ে আলাপ করছেন একজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট এখানে বসে আছে আমরা হয়তো থাকতামই না ওরা আমাদেরকে এই জায়গায় নিয়ে না আসলে অনেকে নামও আমরা জানতাম না আসলে অনেকে নাম এ কথা আমি বলি আমার মনে হয় যে বিশ বছর পরে তিরিশ বছর পরে আমাকে আপনাকে কেউ চিনবে না কিন্তু তামিম ইকবালকে চিনবে সাকিবকে চিনবে মাস্টারফিকে চিনবে বা মনে রাখবে আমাকে আপনাকে কেউ চিনবে না না শুধু এটা কেন যে ক্রিকেট বোর্ডের যে আজকের যে আর্থিক যে অবস্থা সেটা তো এই ক্রিকেটারদের কারণেই হয়েছে ক্রিকেটাররা যদি ভালো পারফর্ম করতে না পারতো তাহলে ক্রিকেট বোর্ডের কি এত বিশাল ফান্ড কি থাকতো কখনোই না কখনোই না সেটা কি ওনারা মনে করেন তা নিশ্চয় তারা নিশ্চয় তারা জানেন এই বিষয়গুলো তারা জানেন না তা না কিন্তু অনুধাবন কি করেন যতটা করা উচিত ততটা করে কি না এই প্রশ্নটা এসে যায় এসব দেখলে তখন মনে হয় এই জায়গাটা কোথাও কোথাও হয়তো একটু ঘাটতি আছে যে সম্পর্কটা আরও রেসপেক্টফুল একটা সম্পর্ক হতে পারে এ সবাই মিলে যে আমরা একটা দল এই জায়গাটা যে ছোট ছোট একটা ঘাটতি থেকেই গেল সেটার বহিপ্রকাশে এটা অ্যাকচুয়ালি জি আমরা কাছে আপনার কাছে আসবো একজন দর্শক রয়েছেন ফোনে আমরা একটু ফোন নিতে চাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি মোহাম্মদ শাহাবুল্লাহ সরকার সিলেট থেকে বলছিলাম জি বলুন ফুটবল পাগল কিংবা ফুটবল প্রেমিক এই দেশে ফুটবল যা দিতে পারেনি দেরিতে এসেও বাংলাদেশ ক্রিকেট তা দিয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে অনাবিল আনন্দে ভাসিয়েছে যার পিছনে তামিম একজন সর্বোৎকৃষ্ট সৈনিক মানুষের চোখের জল দুইটা কারণে ঝরে একটা আনন্দে আর একটা কষ্টে আজকে সাধারণ দর্শক হিসাবে তামিমের চোখে যে জলটা দেখলাম এটা কি আনন্দের নাকি কষ্টের এই জবাবটা দয়া করে একটু জানতে চাই এড়িয়ে যাবেন না প্লিজ জি কাসার ভাই এখনই এটার জবাবটা দেবেন যে এই তামিমের চোখে যে কান্নাটা ছিল আজকে আমরা দেখলাম প্রেস ব্রিফিং এ দেখলাম যে কথা আসলে তিনি বলতে পারছেন না বারবার তিনি আটকে যাচ্ছিলেন এটা কি মানে আনন্দের না কষ্টের ধন্যবাদ মাসুদ যে দর্শক প্রশ্ন করেছেন খুব সুন্দর প্রশ্নটা করেছেন কারণটা হলো যে তামিমকে কিন্তু আমি অনেক আগে থেকে দেখেছি এবং তামিমের অনেক আনন্দের সঙ্গী হয়েছি কিন্তু এই প্রথম খুব সম্ভবত যে তার কষ্টের সঙ্গী হয়ে দেখে হলাম আর কি নিশ্চিতভাবে তিনি কিন্তু যে আজকে যে চোখের জল ফেলেছেন সেখানে কিন্তু ওইটা আনন্দ অশ্রু না সেটি কষ্টের কান্না এবং একজন ক্রিকেটার তার বয়স চৌত্রিশ বছর বয়স চৌত্রিশ বছরের মধ্যে ষোলো বছর তিনি ক্রিকেট খেলেছেন এবং দেশ দেশের সেবা করে গিয়েছেন এক অর্থে এক একজনের সেবা করার স্টাইল এক এক রকম যেটি ফাইম ভাই একটু আগে বলছিলেন যে আপনি যে কোনো পেশায় যা যখন আপনি তিনি তাকে নিবেদন করবেন দেশের জন্যে দেশের জার্সির জন্যে তখন কিন্তু তাকে সেরকমভাবে মর্যাদা অবশ্যই তার প্রাপ্য হয়ে যায় এবং চৌত্রিশ বছর বয়সে এতটুকু তাকে দেবেন না কেন সেই স্বাধীনতাটুকু তাকে দেবেন না কেন সেই স্বাধীনতাটুকু তিনি হয়তো বাংলাদেশের যে ক্রিকেট কালচার বা আমরা যেরকমভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও যেরকমভাবে দেখি যে আপনাকে হয়তো একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনি পুরোপুরি কিন্তু আপনার নিজের স্বকীয়তা বা স্বাধীনতাটুকু সেখানে উপভোগ করতে পারছেন না তো এটি কিন্তু তামিমের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হয়েছিল তিনি ধীরে ধীরে যখন দেখেছেন যে এইরকমভাবে হতে শুরু করেছে এবং সেট
আগের দিনই বিস্ফোরিত হয়েছে যে তামিমের যে বিষয়টা ছিল যে তামিম এক অর্থে তিনি প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন ম্যাচের আগে যে আমি এখন পর্যন্ত শতভাগ ফিট না কিন্তু তারপরে এই ম্যাচ খেলে আমি আমার ফিটনেসটা দেখতে চাই ফিট যে আমি কোন পর্যায়ে রয়েছি তো এই জিনিসটা ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি এবং বিশেষ করে কোচ পছন্দ করেননি কোচ পছন্দ করেননি তাহলে কোচ এটি আমার মনে হয় যে ক্যাপ্টেনের সাথে সরাসরি আলাপ করলেই পারতেন তিনি এটি এক অর্থে কিন্তু অভিযোগ আকারে বিসিবির কর্মকর্তাদের কাছে দিয়েছেন বা টপ বসের কাছে দিয়েছিলেন তখন পুরো বিষয়টা নিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে এটা গিয়েছে পুরো বিষয়টা এরকমভাবে হয়েছে তখন ক্যাপ ক্যাপ্টেন নিজের কাছে মনে করেছেন যে তাহলে আমি আমার দলের জন্য বা আমার টিমের জন্য যে সিদ্ধান্ত নিব সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার কি আমার নেই আমাকে কি আরেকজনের কথায় চলতে হবে আমি কি পাপেট অধিনায়ক হয়ে গেলাম আমি কি পুতুলের মতো শুধুমাত্র আরেকজনের ক্রীড়ানক হিসাবে হয়ে থাকবো সেটি তো হতে পারে না এবং যখনই আপনি এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটতে থাকবে তখন আপনি দেখবেন যে আপনি যাদেরকে নিয়ে দল পরিচালনা করছেন অর্থাৎ আপনার দলের খেলোয়াড় যারা রয়েছে ড্রেসিং রুম রুমে যারা রয়েছে আপনি কিন্তু তাদের কাছ থেকে মর্যাদাটুকু পাবেন না আপনি তাদের কাছ থেকে কিন্তু সম্মানটুকু হারাবেন এবং ফাইন ভাই ঠিকই বলেছেন যে এই ধরনের খেলোয়াড় যে উঠে আসে তাদের মেরুদণ্ডটা অনেক শক্ত থাকে তারা মর্যাদার প্রশ্নে আপসীন থাকেন দেখেই তারা কিন্তু আজকে এই পর্যায়ে এসেছেন এবং যখন তারা দেখেন যে ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে এই মর্যাদাটুকু তাদের হারিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু তারা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং তামিম সেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন দেখুন অনেকে হয়তো বলবেন যে তামিম একটু বেশি আবেগের বসে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন আবেগ তো এখানে অবশ্যই রয়েছে আবেগ রয়েছে অভিমান রয়েছে যে এত লম্বা সময় আমি দেশকে একটা সার্ভিস দিয়ে গেলাম কিন্তু আমি হয়তো মর্যাদাটা সেরকমভাবে পেলাম না কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তামিম কেন এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন তামিম কিন্তু জানতেন যে এই সিদ্ধান্ত নিলে তার তার সামনে কিন্তু আপনি আর্থিকভাবে তিনি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন যেটা একটু আগে আমরা আলাপ করছিলাম অফেয়ারে যে তামিম কিন্তু আপনি ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়া মানে কিন্তু ক্রিকেট বোর্ড থেকে যে তিনি যে ফ্যাসিলিটিস পেতেন সেটি পাবেন না ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলে যে আইসিসি থেকে যে ফ্যাসিলিটিসগুলো পাবেন সেগুলি পাবেন না সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে তিন মাস পরে আপনার বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ তো একজন ক্রিকেটার বিশ্বকাপ খেলার তিন মাস আগে তিনি দলের অধিনায়ক তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন কেন সরে দাঁড়াচ্ছেন নিশ্চিতভাবে কিন্তু এটার পেছনে অনেক বড় কার্যকারণ সম্প বিষয় রয়েছে এবং অনেক ক্ষোভ রয়েছে তার অনেক দুঃখবোধ রয়েছে সেই দুঃখবোধ থেকে কিন্তু তিনি এক অর্থে যখন দেখেছেন যে আমি এখানে মর্যাদাটা পাবো না তাহলে আর সার্ভিস দিয়ে লাভ নেই ঠিক আছে আমি বাবা সরেই যাই এই কারণে কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন এবং তামিম যেভাবে বলছিলেন যে আজকে তিনি যে পর্যায়ে ছিলেন খুব ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলেন এবং বার কয়েক তিনি কেঁদেছেন তো অনেক কথা হয়তো বলার ছিল যে কেন তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন সেটা তিনি এই অনুষ্ঠান এখানে সংবাদ সম্মেলনে বলেননি কিন্তু জমা রেখে দিয়েছেন তিনি কিন্তু একবার বলেছেন যে আরও অনেক কথা বলার ছিল কেন আমি এটি করছি কিন্তু এটি বলার মতো পর্যায়ে আমি এখন নেই খুব সম্ভবত সামনের দিনগুলোতে আমরা তামিম যেহেতু এখন রিটায়ারমেন্টে চলে গিয়েছেন আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বলে দিয়েছেন এবং ক্রিকেট বোর্ডও তাকে আর ফিরিয়ে আনছে না এখন পর্যন্ত যা আমরা জেনেছি এই এই আপনার এই অনুষ্ঠানে ঢুকার আগে এক আমরা দেখ শুনছিলাম যে আপনি ওয়েস্ট ইন্ডিয়া এখন ক্রিকেট বোর্ড একটা সিদ্ধান্তে আসছে যে তারা তামিমের কাছে তামিমের এই বিষয়টা নিয়ে কি করবে কারণ তাদেরকে কিন্তু খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আয়দার দে তামিমকে ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা নতুন অধিনায়ক ঠিক করতে হবে কারণ শনিবারে কিন্তু আপনার পরের ওয়ান ডে ম্যাচ সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন পুরো বিষয়টা যে পর্যায়ে গিয়েছে তাতে কিন্তু আপনার সামনের দিনগুলোতে ফাইন বাই যেভাবে বলছিলেন যে সামনের দিনগুলোতে সিনিয়র ক্রিকেটার যারা রয়েছেন অন্তত যারা অন দ্য ভার্জ অফ রিটায়ারমেন্ট যারা পনেরো ষোলো বছর খেলে ফেলেছেন তাদের জন্য কিন্তু মানে সময়টা খুব একটা সুখকর না এবং তামিমের এভাবে চলে যাওয়াটা তাদের জন্য ইটস নট এ গুড ম্যাসেজ মানে আত্মমর্যাদার প্রশ্নে মানে ওই বড় বড় মানে খেলোয়াড় যারা আছেন বা সিনিয়র খেলোয়াড় যারা আছেন তাদের এখন মানে ভাবতে হচ্ছে দ্বিতীয়বার অবশ্যই অবশ্যই ভাবতে হচ্ছে কারণটা হলো যে আমি যেটি বললাম যে আপনি ষোলো সতেরো বছর আপনি দেশকে সেবা দিয়ে যাবেন এবং হঠাৎ করে আপনি যখন শুনবেন বা দেখবেন যে আপনার যেরকমভাবে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল সেই সম্মানটুকু আপনি পাচ্ছেন না আর এখানে আরেকটা বড় সমস্যাটা হয়েছে নতুন কোচ আসার পর আপনি চন্দ্রিকা হাতুরু সিংয়ে তার স্বভাব চরিত্র বা তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক বা তার যে আপনি কোচিংয়ের স্টাইল বা মেথড সেটা কিন্তু আমরা জানতাম তার মধ্যে একটা অথরিটি সুলভ একটা মনোভাব রয়েছে যে আই এম দ্য বস অ্যান্ড আমি আমার মতো করে পুরো দলটাকে সাজাবো অবশ্যই সাজাবেন কোচ তার প্ল্যান অনুযায়ী অবশ্যই সাজাবেন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এখানে স্টেক হোল্ডার কিন্তু ক্যাপ্টেনও এখানে স্টেক হোল্ডার কিন্তু ভাইস ক্যাপ্টেনও সো আপনি শুধুমাত্র আপনার মতবাদ দিয়ে বা আপনার কর্তৃত্ব দিয়ে পুরো দলটাকে পরিচালনা
প্রশ্নটা হচ্ছে যে তামিম যে হঠাৎ বিদায় নিচ্ছে অবসর নিচ্ছে এটা থেকে বেরে এসে আমার তামিমকে যেন বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে আমরা দলে চাই ওকে আমরা বিশ্বকাপ চাই বিশ্বকাপে তাকে দলে চাই এবং যেভাবে বিসিবি এটা মানে নিশ্চিত করুক আমরা তাকে দলে চাই বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য जी बुझते पे बरतर पर विषय नहीं आलोचना करब प्रिय दर्शक हमें निटुल टाटा निज दर एक अनुष्ठान विज्ञापन बरती जातर पर फिर आसने প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম নিটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আমরা একজন দর্শকের ফোন নিতে চাই হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটি করুন আমার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা বিশ্বাস করি যে এবারকার বিশ্বকাপে বাংলাদেশ শিরোপা নেবে যেহেতু আমাদের বিশ্বাসের জায়গা থেকে তামিম আজকে পদত্যাগ করল এটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কোন ষড়যন্ত্র আছে বলে কি আপনাদের মনে হয় জি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্ন ফাইম ভাই আপনার কাছে যাব যে প্রথম প্রশ্ন যিনি করেছিলেন বিরতির আগে যে তামিমকে বিশ্বকাপ অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই এটা এখন কিভাবে সম্ভব এটা স্বপ্ন বোধ হয় সবাই দেখছে কারণ সবে এটা বোধ হয় অলমোস্ট অ্যানাউন্স যে তামিমি আমাদের আমাদের বিশ্বকাপের অধিনায়ক হবে ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে আমি জানি না বাট এটাই সবাই জানে এবং সেইটাকে ঘিরেই তামিম প্লাস একজন একটা দল এরা বিশ্বকাপে ভালো খেলবে এবং বিশ্বকাপ জয়ী হবে অনেকের ধারণা সেরকমই সেরকম স্বপ্ন দেখে এবং তাতে কোনো দোষে কিছু নেই এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে আমার মনে হয় যে এইভাবে অবসর নেওয়ার পরে একজনের পক্ষে ফিরে আসাটা খুব কঠিন ব্যাপারটা এমন যদি হতো যে ভালো লাগছে না খেলতে খুব ভালো খেলছি না আমি এসব ভেবে চিনতে আমি রিটায়ারমেন্টে চলে গেলাম তারপর দেখা গেলো না দলে এখন আমার প্রয়োজন আছে রিকোয়েস্টে চলে আসলাম কিন্তু এই যেই যেই প্রেক্ষাপটটা কারণে ওকে বিদায় নিতে হলো সেখানে যেখানে যেহেতু আত্মসম্মানের ব্যাপারটা বোধ হয় খুব খুব প্রকট এবং এই কারণে এবং যেটা আমি বললাম যে এই ধরনের মানুষদের মেরুদণ্ডটা একটু অন্যরকমের শক্ত হয় তাদের পক্ষে সেই মেরুদণ্ডটা বেন্ড করাটা খুব কঠিন কাজ তো আমার মনে হয় যে ফেরানোর ব্যাপারটা আমার মনে হয় না সেইটার কোনো তেমন সুযোগ আছে শুধু কিছুটা আশা তো করতে পারি আমরা নাকি আমি আশার জায়গাটা দেখছি না কারণ ওখানে আমার মনে হয় না যে আমি আশা করছি না যে বোর্ড থেকে খুব খুব এই ব্যাপারটা খুব চাওয়া হবে ডেফিনেটলি বোর্ড খুব এম্বারেসড হয়েছে নিশ্চয়ই এরকম একটা সিদ্ধান্তে কিন্তু বোর্ড কতটুকু চাইবে বা চাইলেও সেটা কতটা জোরে সরে চাইবে সেটা একটা ব্যাপার তবে যেই যেই পর্যায় পর্যন্ত গেছে সেখান থেকে ফিরে আসাটা সহজ না ফাইনবে অনেকেই যে আশা করছেন যে যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন ক্রীড়া প্রেমী তিনি খেলা দেখেন খেলার খবর রাখেন তিনি হয়তো শেষ মুহূর্তে এই ব্যাপারটা একটা হস্তক্ষেপ করে একটা হয়তো কিছু করতে পারেন এরকম একটা প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে কিন্তু আজকে থেকে সেটা কি সম্ভব কিনা এটা তো অবশ্যই যে তিনি বাই দিস টাইম এই সম্পর্কে নিশ্চয়ই ডিটেল জেনে গেছেন এবং তামিম ইকবাল বা সাকিব আল হাসান এদের এদের অবদান বাংলাদেশের ক্রিকেটে কতটুকু এটা নিঃসন্দেহে তিনি জানেন এবং এবং একজন দর্শক রয়েছেন ফোনে হ্যালো घोषणा दिल बोर्ड बड़ो আমার কাছে মনে হয় না যে টি-20তে তামিম ইকবালের যে বড় কোনো ব্যাটসম্যান বাংলাদেশ দলে আছে বা আগামী 5 7 বছর 10 বছরে আসবে বলে আমার কাছে মনে হয় না আবার এটাও ঠিক যে তামিম ইকবালের কাছ থেকে আমাদের চাওয়ার জিনিসটা অনেক বেশি চাহিদাটা অনেক বেশি আছে জি প্রশ্নটি করুন ভাই প্রশ্ন করুন হ্যাঁ এখন এই জিনিসটা যাতে 
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিনিসটাকে দেখে যাতে আবার হুট করে এখন ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ চলে আসছে দুই মাস আছে আর এর ভিতরে আমি ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসরে চলে যাবে এটা আমরা চাচ্ছি না তো যেইভাবেই হোক যদি দলের ভিতরে কোনো সমস্যা থাকে বা কোচের সাথে যদি কোনো সমস্যা থাকে এটা একটা সমাধান আনে যেভাবেই হোক এটা একটা সমাধান করা দরকার এই মুহূর্তে কারণ এর তা হলে আমরা যে স্বপ্নটা দেখতেছি ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে হয়তো বা আমাদের জন্য এই স্বপ্নটা ছিল এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা জানতাম যে সামনের যে তিন মাস সময় রয়েছে তিন মাস পরে কিন্তু বিশ্বকাপ সেই বিশ্বকাপে তামিমি দলের অধিনায়ক হিসাবে যাবেন এবং তো এবং সবচেয়ে মজার বিষয়টা হলো যে তামিম যে আজকে অবসরের ঘোষণাটা দিয়েছেন তার আগে বুধবারেই বুধবারে এই ম্যাচটি হয়েছে বুধবারে এবং মঙ্গলবারে তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন ম্যাচ পূর্ব যে প্রেস কনফারেন্স সেখানে কিন্তু তিনি বিশ্বকাপ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করেছেন যে তার দলের আপনার কম্বিনেশন কি হতে পারে তার দলের সাত নম্বর ব্যাটসম্যান কে হতে পারেন একজন পেস ওরিয়েন্টেড সিমার পেস সিমার একজনকে নিয়ে তিনি দলে একাদশে সাজাবেন কিনা এইসব বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছেন দ্যাট মিন্স বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনাও কিন্তু তার একটা ছিল সো সব কিছুই ছিল বিশ্বকাপ তিনি খেলবেন বিশ্বকাপে তিনি দলকে নেতৃত্ব দেবেন এবং যে বয়স তার এর আগে অনেকগুলো বিশ্বকাপ খেলেছেন এটি তার শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে সো সাইন অফের একটা বিষয় ছিল যে সুন্দর করে সাইন অফ করে বিশ্বকাপটা শেষ করার তার বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন ছিল কিন্তু বিষয়টা হলো যে এই ম্যাচের আগের দিন যা ঘটেছে ক্রিকেট বোর্ডের সাথে এবং ক্রিকেট বোর্ড তামিমের সেই বিষয়টা তিনি সহজভাবে গলত ধরন করতে পারেননি এবং তিনি দেখেছেন যে এই বিষয়টা এখানে এরকম পর্যায়ে হয়েছে আমি সামনের দিনগুলোতে হয়তো এই সমস্যাটা আরও বাড়তে পারে এর আগেও সমস্যা ছিল সেটি তিনি হয়তো সহ্য করেছিলেন এতদিন সহ্য করতে করতে এটি কিন্তু আপনার বিস্ফোরক হিসাবে তার ই বের হয়ে গিয়েছে সো আমার মনে হয় যে যে পর্যায়ে পুরো বিষয়টা গিয়েছে তাতে এখানে আলটিমেট বিষয়টা হলো যে তামিম ক্রিকেট বোর্ডের সাথে যেরকমভাবে একটা সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিলেন বা যেভাবে দল পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন কোচকে নিয়ে সো সেই সেখানে কিন্তু আপনার একটা ছন্দপতন হয়েছে এ কারণে তিনি এখান থেকে সরে গেছেন এবং আপনি যেভাবে বলছেন যে তা তিনি ফিরে আসবেন কিনা তিনি ফিরে আসার জন্য তো কিন্তু এরকমভাবে আনু প্রেস কনফারেন্স করেননি সো ক্রিকেট বোর্ড আর আমি আমি আজকে একটু অবাক হয়েছি যে ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু তার সাথে তামিম যখন এই সিদ্ধান্ত নেবেন তার আগে কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক একজন পরিচালক তার সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে দু বছর পরে তুমি এই সিদ্ধান্ত নাও সেটিও তামিম কিন্তু মানেননি সো আপনি যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটা মানেননি এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তামিম তার সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করবেন আই ডোন্ট বিলিভ ইট আমার মনে হয় না যে এটিতে তারা এটিতে তিনি আর চেঞ্জ করবেন আর যেটি বললেন যে যদি তামিমকে আনা যায় তার একটাই উপায় হতে পারে সেটি হলো যেটি বললেন যে আমরা জানি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক এই ক্রিকেট পছন্দ করেন ক্রীড়ামনস্ক একজন প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে যদি তামিমকে বলেন তাহলে হয়তো এখান থেকে আমি কোনো একটা একটা সুখে স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি আদারওয়াইজ আমার মনে হয় না যে ক্রিকেট বোর্ডের সাথে তামিমের যে সম্পর্ক এখন হয়ে গিয়েছে এবং যে কারণে তামিম আপনি রিটায়ারমেন্টে চলে গিয়েছেন সেটি আর মানে কোনো ফয়সলা হতে পারে বা কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ বা একটা মানে সম্প্রীতির কোনো একটা লক্ষণ সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না আজকে সকালে যখন তামিম ইকবাল প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন তখন আমি অন্তত একটু আশা করেছিলাম যে তিনি হয়তো খুব বেশি হলে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে ওয়ান ডে অধিনায়কত্ব থেকে আমি সরে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তাই বলে তিনি সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে যাবেন সেটি আসলে কোনো মতেই মানে আমি এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না তো আর বাদ বাকি আরও অনেকের মতো আমিও কিন্তু এক অর্থে শখ এবং প্রেস বিভিং আমরা দেখেছি যে বিধ্বস্ত তামিম তামিমকে আমরা দেখেছি মানে আশা তিনি বসছেন তখন থেকে চোখ লাল মোখ লাল মনে হয় যে কান্নাকাটি অনেক করেছেন এরকম সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তার জন্য অনেক কঠিন একটা বিষয় ছিল কারণ এভাবে ক্রিকেট ছেড়ে কেউ কিন্তু যেতে চায় না কারণটা হলো যে আপনি যখন ষোলো বছর ক্রিকেট খেলেছেন দেশকে এত লম্বা সময় ধরে সার্ভিস দিয়েছেন দেশের অনেক জয়ের আপনার প্রভাব ভূমিকা ছিল আর ক্যাপ্ট প্লেয়ার হিসাবে তামিমের তো কিন্তু কোনো জবাবই নেই মানে লাজবাব একজন ক্রিকেটার কোনো সন্দেহ নেই আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেটি হলো যে বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের যতগুলো রেকর্ড আপনি দেখবেন সবগুলো রেকর্ডের মধ্যে কিন্তু তার নাম বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার যিনি এখন তিন ফরম্যাটেই তার সেঞ্চুরি রয়েছে আপনি এত লম্বা ষোলো বছর ধরে তিনি ক্রিকেট খেলছেন ওপেনার হিসাবে রয়েছেন তার সাথে বাইশ জন কি তেইশ জন ওপেনার এসেছেন কিন্তু তামিম ইকবাল তার জায়গাটুকু কিন্তু ঠিকই ধরে রেখে রাখতে পেরেছেন অর্থাৎ এক প্রান্তে তামিমকে রেখেই কিন্তু আপনি অন্য প্রান্তের প্ল্যানটুকু করেছেন এত ষোলো বছর ক্রিকেট খেলার পর ষোলো বছরের তার ক্যারিয়ার এই ষোলো বছরে তিনি
খেলার স্টাইল তিনি চেঞ্জ করেছেন দলকে প্ল্যানিংটা তিনি চেঞ্জ করেছেন এবং যেভাবে দলটাকে নিয়ে সামনে বাড়তে চেয়েছিলেন তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা সক্রিয়তা স্বাধীনতা নিয়ে সেটি তিনি পাননি আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো কি যে আপনি দেখবেন যে ক্রিকেটে কিন্তু আপনি স্টেক হোল্ডার অনেকে আপনি বিজ্ঞাপন দাতা থেকে শুরু করে ইভেন আপনি মাঠকর্মী যে মাঠের যে ঘাস চর্চা করে তাকেও কিন্তু আপনি স্টেক হোল্ডার হিসেবে রাখবেন কিন্তু সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার বাইশ গজে যারা খেলে আপনাকে ম্যাচটা জেতায় সো তাদেরকে আপনার মর্যাদাটুকু সবচেয়ে বেশি দিতে হবে সো সেই মূল্যায়নটা যদি তাদেরকে আপনি না করেন সেটা যদি আস্তে আস্তে মানে এমন পর্যায়ে চলে যায় যেটা অভিমান অনুযোগ অভিযোগের পর্যায়ে তখন কিন্তু সেটা একসময় বিস্ফোরিত হয় যে ঘটনা ঘটেছে তামিম ভাই ধন্যবাদ আমাদের একজন দর্শক রয়েছেন আমরা প্রশ্নটি নিতে চাই হ্যালো 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 জি আপনি প্রশ্নটি করুন আমার প্রশ্ন হলো এখন যে অবস্থা তামিমের তামিমকে একমাত্র ফিরিয়ে আনতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি আপনাদের মাধ্যমে নিবেদন জানাতে চাই যে এই যে ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন তামিমকে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যে মান অভিমান চলছে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা ব্যবস্থা নিবেন জি ধন্যবাদ আমরা বিরতির পরে এটা নিয়ে আরও একটু আলোচনা করব প্রিয় দর্শক আমরা নিটল টাটা নিউজ আর একটা অনুষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছে আমাদের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম নিউটল টাটা নিউজ আর একটা অনুষ্ঠানে ফাইন ভাই আপনার কাছে আমরা যেতে চাই যে বিরতির আগে আরও একজন দর্শক আসলে বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিবেদন জানাতে চাই যে তামিমকে যেন বিশ্বকাপ দলে ফিরিয়ে আনা হয় না একটু আগে আমরা আলাপ করছিলাম এর বাইরে বোধ হয় আর কোনো উপায় নেই যদি আমরা তামিমকে দলে চাই একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি অনুরোধ করেন তাহলে হয়তো এটা এটা সম্ভব তবে আমি একটু কারেকশন করতে চাই যে বাংলাদেশ দলে এখন যেভাবে কথাটা বলা হয়েছে ডেফিনেটলি তামিম ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার বাট এখন কিন্তু তুলনামূলকভাবে আরও নতুন নতুন খেলোয়াড় এসছে এবং ভালো খেলোয়াড় এসছে যাদের উপর নির্ভর করা যায় আগে একসময় আমরা তামিম আর সাকিব বা মুশফিকের উপর নির্ভর করতাম এখন আরও নতুন খেলোয়াড় এসছে সেই হিসাবে হ্যাঁ তামিম গুরুত্বপূর্ণ খেলার সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলাদেশে আরও অনেক খেলোয়াড় আছে এখন তবে এখনও তামিম যথেষ্ট মূল্যবান একজন খেলোয়াড় এবং সে আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে সবচেয়ে বড় কথা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে সে অধিনায়ক অলরেডি একটা নয় সময় সে কাটিয়েছে অভি অধিনায়ক হিসাবে তার কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে নিশ্চয়ই তার খেলোয়াড়দের সাথে সবসময় আলাপ আলোচনা হয়েছে আমরা কী পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে যাবো এশিয়া কাপে কিংবা বিশ্বকাপে সো হঠাৎ করে তার চলে যাওয়া নিশ্চয় নিঃসন্দেহে এই পুরো পরিকল্পনাটাকে একটা জায়গায় এসে আটকে দেবে এবং নতুন করে হয়তো যে অন্য কাউকে অধিনায়ক করলে আবার এটা আবার নতুন করে হয়তো আমাদের শুরু করতে হবে সো আমরা আমরা ডেফিনেটলি চাইবো না যে আবার নতুন করে হঠাৎ করে শুরু করতে হোক যদি সম্ভব হয় সবাই যেমন চাইছে অনেক অনেক দর্শককে চাইছে যে আমি ফিরে আসুক ডেফিনেটলি চাইবো যে ও যেন ফিরে আসতে পারে তবে এটা আরেকটা বড় কারণ হবে যে ও ও যে জায়গাটা ডিজার্ভ করে ওটা ওকে তাকে সেটা দেওয়া উচিত ও যেভাবে ওকে চোখের পানি ফেলে বিদায় নিতে হলো সেটা খুব ভালো একটা লাগেনি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত যে কারোর কাছেই লাগেনি সেটা আমি চাই যে ও যদি চলে যায় খেলা ছেড়ে হাসি মুখে বেজায় নিয়ে চলে যায় আর আর সবাই অনেকে হয়তো যেতে পারেনি তামিম ইকবাল যেন যেতে পারে আমরা তো মানে মাঠ থেকে যেন আসলে বিদায়টা হয় হাসি মুখে যেন বিদায় নিতে পারে যে কাইসার ভাই আপনার কাছে আমরা জানতে চাইবো যে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমরা পেলাম না দুপুর দেড়টার দিকে তামিম ইকবাল প্রেস ব্রিফিং করেছেন এখন পর্যন্ত ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে ফর্মালি কিছু বলেনি না যেহেতু বড়টা বিষয়টা অনেক বড় এবং সেখানে এ কারণে ক্রিকেট বোর্ড নিশ্চিতভাবে কিন্তু একটা সভা না করে এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না সেই সভার অপেক্ষায় তারা ছিল সেই সভাটা আমি যতদূর জানি যে রাত দশটার সময় ওয়েস্টিন হোটেলে শুরু হয়েছে এবং সেই সভা থেকে সিদ্ধান্তটা আসবে যে তামিমের এই ইস্যুটা নিয়ে বা তামিমের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া কী এবং তারা যদি তামিম এবং শনিবারে ম্যাচ রয়েছে যেটি একটু আগে বললাম যে শনিবারে ম্যাচ রয়েছে সেই ম্যাচের জন্য তো আপনাকে অধিনায়ক ঠিক করতে হবে কালকে দলের প্র্যাকটিস এবং আপনি ম্যাচের চব্বিশ ঘন্টা আগেও যদি আপনি দলের অধিনায়ক ঠিক করতে না পারেন তাহলে সেটাতে অনেক বড় একটা যে ওপারাইজ হবে পুরো দলের জন্য আর কি তবে যেহেতু দুপুর দেড়টার সময় তিনি এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন অন্যান্য অন্য কোনো দেশ হলে কিন্তু আপনি অনেক দ্রুত এই বিষয় একটা আপনি বোর্ডের একটা প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়ে যেতে পারতাম হয়তো কালকে যারা খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ওখানে কিন্তু বোর্ডের সভাপতি থেকে শুরু করে ক্রিকেট বোর্ডের অনেক পরিচালক গিয়েছিলেন তারা আজকে ঢাকায় এসেছেন 
খুব সম্ভবত সবাই একজোট হয়ে বসার অপেক্ষায় ছিলেন তো সেই একজোট হতে তারা একটু সময়টা নিয়েছিলেন বলেই কিন্তু খুব সম্ভবত একটু দেরিতে এই সিদ্ধান্তটুকু আসছে তবে যত যাই হোক না কেন তারা যাই বলুক না কেন এখন তামিম ইকবাল এবং ক্রিকেট বোর্ডের পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গিয়েছে তাতে তামিম ইকবাল আর ফিরে আসার কোনো সুযোগটা নেই যেটি বিসিবির কথায় ফিরে আসার বিসিবির কথায় ফিরে আসার সুযোগ নেই এবং দেখতে হবে যে বিসিবিও তাকে ফিরিয়ে আনতে চায় কি না কারণ যদি আপনি কোনো ক্রিকেটারকে বা কোনো ক্যাপ্টেনকে যদি দলে রাখতে চান তাহলে তাকে সেরকমভাবে স্বাধীনতা সেরকম সক্রিয়তা দিতে হবে সেটি পাননি দেখে কিন্তু তামিম ইকবাল হয়তো চলে গিয়েছেন এখন একটাই উপায় যেটি ফাইনভাবে বলছিলেন যে প্রাইম মিনিস্টার যদি এই বিষয়ে এক কোনো হস্তক্ষেপ করেন বা প্রাইম মিনিস্টার যদি একটা মানে আসেন সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রাইম মিনিস্টার যদি তামিমকে ডাকেন তাহলেই কিন্তু একটাই পথ আমাদের জন্য খোলা রয়েছে আদারওয়াইজ আমি এখানে আর কোনো জিনিস দেখতে পাচ্ছি না এবং শনিবারের জন্য শনিবারের যে ম্যাচটি হবে সেই ম্যাচে নতুন অধিনায়কে থাকবেন এবং অধিনায়ক হিসেবে সেরকম বড় কোনো অপশনও কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের কাছে নেই খুব সম্ভবত অধিনায়ক পদে আসতে পারেন আপনি লিটন দাস অথবা সাকিব আল হাসান এবং পুরো বাংলাদেশ দলে এখন যে এই যে প্রক্রিয়ায় এরকমভাবে সিনিয়র ক্রিকেটাররা বিদায় নিচ্ছেন বা চলে যাচ্ছেন তাতে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এক সময় এমন পরিস্থিতি হতে পারে যে কেউ কিন্তু ক্যাপ্টেন হতেই চাইবে না এক সময় কিন্তু এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আপনি মমিন মমিনুল হকের আগে যে ক্যাপ্টেন ছিলেন আপনার মুশফিকুর রহিম মুশফিকুর রহিম ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেওয়ার পর কিন্তু আর অনেকে ক্যাপ্টেনই হতে চাচ্ছিলেন না তো এক অর্থে কিন্তু প্রায় জোর করে মমিনুল হককে কিন্তু ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছিলাম যে লিটন দাসকেও কিন্তু ক্যাপ্টেনসির জন্য বলা হয়েছিল তিনি কিন্তু তাতে প্রথম দিকে কিন্তু রাজি ছিলেন না শেষমেশ কিন্তু রাজি হয়েছিলেন সো আপনি বিষয়টা হলো কি যে আপনি আপনার দলের খেলোয়াড়দেরকে যদি সেরকমভাবে স্বাধীনতা না দেন তাদের সেরকম সম্মান না দেন তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে সবাই হয়তো খেলার জন্য খেলবে কিন্তু আপনি কেউ আপনার সেরকম মর্যাদা যদি আপনি না পান তাহলে কিন্তু তারা এরকমভাবে তাদের সিদ্ধান্তটুকু জানিয়ে দিবে যে ফাইনবে আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই যে আজকে যে ঘটনাটি ঘটল এটা আসলে যে মানে আমাদের যে খেলোয়াড় যারা আছেন এখনও হোটেলে যারা আছেন খেলবে না তাদের মধ্যে কি কোনো একটা প্রভাব পড়বে অবশ্যই এটা তো একটা সংসারের মতো এতদিনের সংসার এরা ঘরে যত যতটুকু সময় কাটায় তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটায় মাঠে ট্রেনিংয়ে দেশের বাইরে তো এদের মধ্যে যে যে সম্পর্ক তৈরি হয় সে সেই বন্ডিংটা খুব ডিফারেন্ট রকম বন্ডিং এখন এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা একসাথে বিশ বছর ধরে একসাথে খেলছে কেউ হয়তো দশ বছর বারো বছর বা আন্ডার সেভেনটিন বা ফিফটিন থেকে ফিফটিন থেকে একসাথে খেলছে সো এই এই বন্ডিংটা মানে তুলনাহীন একটা বন্ডিং সো একজন এভাবে যখন চলে যায় চোখে পানি নিয়ে বিশেষ করে এইভাবে যখন চলে যাবে অন্যদের মধ্যে কিছু না কিছু তো একটা ইমোশনাল একটা রিয়াকশান তো হবেই এবং এটা কাটতে হয়তো কিছু সময় লাগবে আমার আমার বিশ্বাস যে তিন মাস সময় আছে তামিমবাল যদি ফিরে না আসেও বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু যা ঘটল সেটা সেটা খুব খারাপ একটা এক্সাম্পল সেট করলো এরকম এক্সাম্পল একটা ক্ষতচিহ্ন হয়ে ক্ষতচিহ্ন হয়ে থাকলো এত বড় একটা খেলোয়াড় একটা ক্ষতচিহ্ন হয়ে থাকলো এবং এটা খুব ভালো একটা এক্সাম্পল আমরা সেট করলাম না সেখানে যদি আপনি চার চারজন যে দৌড়ায় একসাথে সেখানে কিন্তু আপনি যদি কখনো সিঙ্ক্রোনাইজেশনে কোনো প্রবলেম হয় আপনি কিন্তু রেসে জিততে পারবেন না সো এই গেমটাও কিন্তু তাই মনে হবে যেন মাঠে এগারো জন খেলছেন কিন্তু এটার সাথে যারা জড়িত বা যে যে আপনার আপনার ডিপার্টমেন্ট জড়িত বা যে যে আসপেক্ট যারা যারা জড়িত আছেন তাদের সবার মধ্যে কিন্তু এক ধরনের একটা মানে সম্প্রীতিমূলক একটা সিঙ্ক্রোনাইজেশান দরকার এখানে কিন্তু আপনি অধিকারমূলক যদি আপনার মানে কর্তৃত্ব পরায়ণ একটা টেন্ডেন্সি আপনি যদি দেখান তাহলে দেখবেন যে আপনি কখনো এখানে কিন্তু আপনার সেই সম্প্রীতি এবং সেই সিঙ্ক্রোনাইজেশানটা আপনি পাবেন না সো এখানে আপনাকে সম্প্রীতি নিয়ে এগোতে হবে এবং সবাইকে সমান মর্যাদা দিতে হবে কখনো কিন্তু আপনাকে মনে করতে হবে না যে না আমার একটা কর্তৃত্ব রয়েছে আমি তার উপরে একটা ক্ষমতা দেখাই সো এটি যদি দেখাতে যান তাহলে কিন্তু যে পরিস্থিতি হয়েছে এরকম পরিস্থিতির সামনে আরও ঘটতে পারে জি ফাইম ভাই কাসার ভাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে দর্শক আমাদের আজকের নিটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানটি আমরা এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিএন নিউজের সঙ্গেই থাকুন